வணக்கம் நான் உங்கள் ஷப்தீனா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தீனாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம எங்கே வந்துருவேன் கலரை குறிச்சி உளுந்தப்பளம் அப்படின்னாலே வந்து கலடை குறிச்சி உளுந்தப்பளம் தான் சார் ஃபேமஸ் ஆன ஒரு ரெசிபியா இருக்கும் இந்த ரெசிபி அவங்க யாருக்கிட்ட இருந்து கத்துட்டாங்கன்னா அவங்களோட பாட்டி நாங்கள் எப்படி அப்பளம் பிஸ்னஸ்ல வந்தோம் அப்படின்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனுக்கு அப்புறம் நாங்கள் நைன்டீன் சிக்ஸ்டிஸ்ல எங்க பாட்டி ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ நைன்டீன் சிக்ஸ்டிஸ்ல நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் வரையே வந்து வீட்டில் அரிசி அப்பளம் உளுந்தப்பளம் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அந்த ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ரிச் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் உளுந்தப்பளம் மேக்கிங்கில் இருந்ததுனால அதை எடுத்து அதுக்கு அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு அப்புறம் நாங்கள் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் நல்ல விஷயம் நல்ல விஷயம் உளுந்தப்பளம்னா வெறும் உளுத்தம்பருப்பு மட்டும் இல்லை அதில் இவங்க என்ன பண்ணுனா பெரண்டெல்லாம் போடுறாங்க இந்த பெரண்டை அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மெடிசினல் ப்ராப்பர்ட்டியோ இல்லை ஒரு கொஞ்சம் நல்லா முருமுண்டை இருக்கு சூப்பர் சூப்பர் அது மட்டும் இல்லைங்க அந்த அப்பளம் மாவு மிக்ஸ் பண்ணி முடித்த பிறகு எப்படி தேய்க்கிறாங்க அது எப்படி ரவுண்டாக கட் பண்ணுறாங்க எப்படி காய வைக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம நிறைய இன்றைக்கி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம யாரை மீட் பண்ண போகிறோம்னா திரு கிருஷ்ணன் திருமதி ஐஸ்வர்யா இந்த மாதிரி உளுந்த அப்பளம் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த ஊரில் ஒரு ஸ்டோரியாக இருக்குது ஸோ வாங்க போய் அவங்கள மீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கற்றுக்கலாம் ஸோ வணக்கம் வணக்கம் சார் வணக்கம் மேடம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கும் சார் ரொம்ப சந்தோஷம் ஒரு அருமையான லொக்கேஷன் கூட்டு வந்துருக்கீங்க இங்கே வந்து ஷூட்டிங் ஸ்பாட் நிறைய இருக்குது கோவில்கள் இருக்குது ஸோ மெயினாக வந்து இந்த மாதிரி இயற்கை காட்சிகள் இருக்கிறனால ஷூட்டிங் எடுக்கிறதுக்கு வந்து நல்ல இதாக இருக்குது ஸோ ஜென்டில்மேனில் வந்து அப்பளம் அது கல்லறி குறிச்சி தான் காமிச்சிருக்காங்க ஸோ அதுவும் வந்து எடுத்தது வந்து இந்த இடத்துல தான் வந்து எடுத்தது நல்ல விஷயம் நல்ல விஷயம் இன்றைக்கி இந்த உளுந்த அப்பளம் எப்படி பண்ணுறது சொல்லி கேட்டு தெரிஞ்சுக்க வந்திருக்கேன் ஓகே இந்த உளுந்த அப்பளத்தை பற்றி சொல்லுங்கள் நைன்டீன் டுவெண்ட்டிஸ்லேருந்தே இங்கே வந்து உளுந்த அப்பளம் ப்ரொடக்ஷன் மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க ஓ சந்திரா அப்ளடி போ அம்மாமி அப்பளம் ஓகே அப்புறம் செல்லப்பதாஸ் அப்பளம் ஓகே இதெல்லாம் வந்து இந்த ஆரம்ப கால ஸ்டேஜ் நைன்டீன் டுவெண்ட்டிஸில் ப்ரீ இண்டிபெண்டன்ஸ் ஓகே ஸோ அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் கிளாடு கணபதி இங்கே அப்ளடி போகணும் அங்கே ஆரம்பித்தாங்க ஓகே ஓகே ஸோ அவங்க மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் எவ்வளோ பண்ணாங்கன்னா மேனுவலாகவே வந்து ஒரு நாளைக்கு ஃபோர் டன்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சார் ஓகே அப்படியே மதுரையில் நைன்டீன் செவன்ட்டீஸ்லேருந்து மதுரையில் வந்து பெரிய லெவலில் எவால்வ் ஆச்சு ஸோ இப்போ மதுரை வந்து லீடிங்காக வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க நல்ல இங்கே எங்களை மாதிரி இன்னும் ஒரு நாலஞ்சு பேர் சேர்ந்து இப்போ நாங்கள் அப்ளம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார் ஓகே ஓகே ஸோ எனக்கு இப்போ இந்த உளுந்த அப்ளம் எப்படி பண்ணுறேன் சொல்லி சொல்லி தரீங்களா பார்க்கலாம் சார் வாங்க போய் பார்க்கலாம் இந்த அப்பளம் வந்து நமக்கு செய்யறதுக்கு மாவம் பண்ணுறது எல்லாமே நம்ம பின்னாடி முருகன் தான் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு அண்ணா வணக்கம் சார் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பேட்ச் வந்து எங்களுக்கு ஃபிஃப்டீன் கேஜி பதினஞ்சு கிலோ அப்பளம் வந்து நம்ம ஒரு பேட்ச் பண்ணுறோம் சார் சரி பண்ணிடலாம் ஆனால் இந்த அப்பளம் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் மாவு பழ தண்ணியில் வந்து உப்பு போட்டுருக்கு ஆ சரி காரம் சோடா போட்டுருக்கு ஓகே பிறண்டை சேர்த்துருக்கோம் ஓகே அரிசியை ஸோ அது என்னென்னா அரிசி மாவோட நேச்சர் என்ன அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து நமக்கு வந்து பைட் ஆகும் அது மாதிரி பண்ணும் உளுந்து கொஞ்சம் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ண உடனே கொஞ்சம் ரொம்ப ரஃப்பாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து பிளேட்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் ஹெவியாக போடுற மிஷின்ஸ் தான் போட்டால் அது இதாகும் ஸோ அதனால் இந்த ப்ராசஸ் வந்து இந்த மாதிரி மிஷினில் தான் நம்ம பண்ணுவோம் அதாவது த்ரீ பிளேட் மாதிரி இருக்கு த்ரீ பிளேட் மாதிரி ஓகே நல்லா ஷோ இந்த உளுத்தம்பருப்பு மாவு நம்ம போடுறோம்ல இதை வந்து நீங்களே அரைக்கிறீங்களா எப்படி ஃபஸ்ட் ஆரம்ப காலத்தில் வந்து உளுந்து இங்கே லோக்கலில் வரையில் உளுந்து வாங்கி கல் மிஷின் சொல்லுவாங்க அரைக்கிற மிஷின் அந்த மிஷினில் கல்ல போட்டு அரைச்சி உளுந்துமா பண்ணிட்டுருந்தாங்க ஆனால் இப்போ ஒரு நாளாக ஆகவே இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எங்கள் ப்ராசஸ்க்கு உளுந்துமாவை டேரெக்டாக மார்க்கெட்லேருந்து வாங்கி அதுக்கப்புறம் நம்ம டேரெக்டாக மாவே தான் வாங்கி நம்ம பண்ணுவோம் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே ஆனால் இந்த உளுத்தம்பருப்பு மாவு யூஸ் பண்ணும்போது பர்டிகுலராக வந்து அந்த மாவு எப்படி இருக்கணும் என்ன மாதிரி பக்குவத்தில் இருக்கும் நைஸாக ஓகே
இப்போ இது தண்ணி எந்த அளவுக்கு ஊற்றணும் அதாவது கெட்டி அந்த பக்கத்தில் இருக்கணுமா லூஸாக இருக்கணும் பக்கத்தில் இருக்கணுமா எப்படி மாவு கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கலாம் ஓகே கையிட்டு போகிறது லூஸாக இருக்கலாம் மிஷின் நாள் போகிறது கொஞ்சம் கட்டியாக இருக்கலாம் கட்டியாக இருக்கலாம் ஓகே டன் அதாவது இப்போ இந்த டோர் ரெடி பண்ணி முடிச்ச பிறகு கையில் தொட்ட ஒட்டுற பக்கம் ஒட்டுற மாதிரி சரி ஊற்றலாமா ஓகே ஓகே இப்போ நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க அந்த தண்ணியை வந்து இதில் ஊற்றுறோம் அதாவது அந்த பெரண்ட உப்பு கொஞ்சம் சோடா ஸோ இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ண தண்ணியை தான் ஊற்றுறோம் எதுக்காக இது மாதிரி எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஊற்றுற காரணம் கேட்டால் அந்த மாவோட சேர்ந்து மிக்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து எல்லாம் ஈவனாக வந்து அந்த டோர் ரெடி ஆகும் அதான் விஷயம் வேறு எதுவுமே இல்லை ஓகே இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ இது அப்படி தான் இருக்குது ஆமாம் நான் கொஞ்சம் தண்ணி கொடுத்துருக்கேன் ஓகே நம்ம ஒரே டைம் தண்ணி ஊற்றக்கூடாதா தண்ணிக்கு யாருக்கு மாவு செட் ஆகாது ஓகே சே ஓட ஓட தான் சேர்க்கணும் ஓகே இதுவே நான் வீட்டில் பண்ணும்போது ஒரு சும்மா ஒரு ஒரு கிலோ உளுத்தம் பருப்பு மாவு யூஸ் பண்ணுற வச்சுங்களேன் அப்போ தண்ணி மொத்தமாக ஊற்றி பண்ணலாமா இல்லை கொஞ்சம் மாவு சேர்க்கணும் என்ன காரணம் மாவு லூஸ் ஆகிரும் நான் கொஞ்சம் அப்படியே லூஸ் எடுக்க இருக்கமோ தேவை ஓகே கொடுத்து கொடுத்தா எடுக்கணும் ஓகே இப்போ நல்லா டோ ஓரளவுக்கு ரெடி ஆகிட்டு வருது இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக என்ன போகிறோம் இப்போ இந்த எண்ணெயோட அளவு வந்து நம்ம எப்படி கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கணுமா இல்லை சிட்டிக்கு போட்டால் எப்படி ரொம்ப கம்மியாக இருந்தால் போதும் ஓகே அதாவது மா ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு ஓகே மட்டும்தான் இது வந்து சரி ஓகே இது வந்து வீட்டில் சின்னதாக பண்ணுறோம்னா சும்மா ஒரு ட்ராப் போடலாம் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் ஓகே டன் அதாவது பதினஞ்சு கிலோ மாவுக்கு சும்மா லைட்டாக தான் போட்டிருக்கோம் ஓகே இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சிரி போட விடுறோம் ஓகே என்ன ஒரே இடிப்பாங்க <laughs> 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 ஒரு ஆறு இடி பன்னெண்டு இடின்னு ஒரு கணக்கு உண்டு மேனுவலாக முன்னாடி பண்ணும் போது ஸோ அந்த இது இடிக்கிறது போது என்னென்னா எல்லா இடத்துலையும் ஈவனாக மாவு வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஸோ அந்த ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்காக இப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஷீட்டிங் இந்த மாதிரி ரோலிங் நம்ம பண்ணிக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்சம் அந்த சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்குது நல்ல சாஃப்ட்னஸ் இதில் பார்க்கும்போது தெரியுது தேங்காய் தடவி நான் கொடுக்கறேன் நீங்க சாப்பிட்டு பாருங்க 
இப்போ மாவு வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ்க்கு ரெடி ஆயிடுச்சு சார் ஓகே ஸோ நம்ம இப்போ தான் அப்பளம் மிஷினில் இந்த மாவை கொண்டு வந்து இன்சர்ட் பண்ணலாம் நம்ம அங்கே ஷீட் அடிச்சிட்டோம் அந்த ஷீட் அடித்தோடனே அந்த அதுக்கப்புறம் அதை வந்து இந்த அப்பளம் மிஷினில் வந்து இன்சர்ட் பண்ணணும் அந்த ரோலருக்கு முன்னாடி இருக்கிற அந்த ட்ரெயில வந்து நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுவோம் இன்சர்ட் பண்ணோடனே ஃபஸ்ட் பெல்ட்டு செகண்ட் பெல்ட்டு தேர்ட் பெல்ட்டு இந்த மூணு பெல்ட்டில் வந்து அந்த மாவு வந்து அதாவது அந்த ஷீட்டிங் வந்து உளுந்து மாவு வந்து ட்ராவல் ஆகி வரும் இதுதான் அந்த ரோலர் இப்போ இது வந்து ஃபைவ் இன்ச் அப்பளத்துக்கு பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த ஃபைவ் இன்ச் ரோலர் இருக்க அந்த டை வச்சுருக்கோம் அந்த டை இம்ப்ரெஷன் ஸோ அந்த இம்ப்ரெஷன் பண்ணிவிட்டு அந்த ரோலரில் வரும் கட் ஆகும் அஞ்சு இன்ச்சு கரெக்டாக கட் ஆகும் இப்போ இன்கேஸ் நாலு இன்ச் வேணும்னா நாலு இன்ச்சு அப்பளமுக்கு அதுக்கான டை இருக்கு த்ரீ இன்ச்சஸ் த்ரீ இன்ச்சஸ் டை இருக்கு ஸோ நாலு பீஸ் இருக்கு இப்போ இந்த மாதிரி கட் ஆகும் போது லாஸ்ட் டைம் வந்து இந்த கட் ஆகிட்டு மீதி உள்ள ட்ரிமிங்ஸ் எல்லாம் ஸோ ட்ரிமிங்ஸ் என்னன்னா அதை வந்து அப்படியே ரீசைக்கிள் நம்ம திருப்பி வந்து ஃபீட் பண்ணிடுவோம் டை கட் ஆன அப்பளமா வந்து அடுத்த உள்ள வந்து நெக்ஸ்ட் ரோலருக்கு அங்கே அதுக்கு தான் இந்த ட்ரை இதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் இதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து கையில் பண்ணும் போது மாவு போடுவாங்க இப்போ மிஷினில் பண்ணதுனால சோ மாவ நம்ம இன்சர்ட் பண்ணிடுவோம் இது வந்து ஒரு ரோலர் மெஷின் இருக்கு சோ இது பண்ணும்போது இதுல இருந்து மாவு அரிசி மாவு அந்த ஒரு அப்பளத்துக்கு மேலே இன்னொரு அப்பளம் ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த அரிசி மாவு வந்து எல்லா அப்பளத்து மேலேயும் அப்படி மாவும் கொட்டிகிட்ருக்கோம் அப்பளம் அடுக்கிட்டே வந்துகிட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கீழே அந்த அக்கா உட்காந்து என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க வந்து வரத அப்பளத்தை வந்து அந்த அட்டின்னு சொல்லுவாங்க அப்பளம் வந்து அட்டி வச்சுருப்பாங்க அது எல்லாமே ஒரே ஷேப்பாக ஒரே ரவுண்டு கரெக்டாக வந்து கொடுக்கறதுக்காக அவங்க கையால் அதை சரி பண்ணி கொடுப்பாங்க ஓகே மிஷினில் கட் பண்ணும் போது அது என்ன சைஸில் கட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா சார் ஒரு நமக்கு தேவையான ரெக்குயர்மெண்ட் வந்து ஃபைவ் இன்ச்சு அஞ்சு இன்ச் அப்பளம் பண்ணுறோம்னா அஞ்சு இன்ச்சுக்கு நம்ம கட் ஆகிருக்கோம் ஆனால் வந்து ட்ரைவிங் போது கொஞ்சம் சுருங்கும் அந்த மொதல் நாள் வெயிலில் படும் போது மூணாவது நாள் வெயிலில் படும் போதெல்லாம் அப்பளம் வந்து சுருங்கும் ஸோ அதனால என்ன பண்ணுவோம்னா அஞ்சு இன்ச் அப்பளம் வந்து அஞ்சரை இன்ச்சாக கொஞ்சம் வளர்த்துவோம் அந்த வளர்த்ததுனால எக்ஸ்பேன்ஷனும் வரும் நம்ம பொறிக்கும் போது அப்பளத்தோட எக்ஸ்பேன்ஷனும் வரத்துக்கான ரீசன் அந்த அதனால கையை வச்சு கொஞ்சம் ப்ரெஷ் ப்ரெஸ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் எடுத்து இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒவ்வொரு அப்பளமா ஒத்த காய்ச்சல் போடுறதுக்கப்புறம் அதுக்கு அடுத்தது வந்து திருப்பி வீசி விடுவாங்க ரெண்டாவது நாள் அடுத்த நாள் அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க ரெட்ட காய்ச்சல் ரெட்ட காய்ச்சல் ஒத்த காய்ச்சல் ரெட்ட காய்ச்சல் ஒத்த காய்ச்சல் ரெட்ட காய்ச்சல் ரெட்ட காய்ச்சல் ரெண்டு நாள் தூக்கி அது ரெட்ட காய்ச்சல் சொல்லுங்க இப்போ இந்த வெயில இப்படி காய வைக்கிறோமோ காய வைக்கும் போது அந்த அப்பளம் வந்து மேல வந்து என்ன ஆகுதுனா லைட்டா ஒரு சைடு கார்னர்ல வந்து பெண்ட் ஆன மாதிரி இருக்கு அது சுருங்குது அப்போ அதுக்கு என்ன process பண்றோம் அந்த அப்பளம் எல்லாமே இத எல்லாத்தையும் ஒண்ணா சேர்த்து அதே மாதிரி அடிக்கி வைப்பாங்க அடிக்கி அடிக்கி வச்சிட்டு அவர் மேல ஒரு ஷீட்ட போட்டு அது மேல கல்லு கல்லோ இல்ல கடப்பா கல்லோ வச்சு வெயிட் ஏத்தி வச்சிருவாங்க சோ தட் நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா கொடமாய் தூக்கி இருக்கு அந்த கொடமாய் தூக்குறது தான் காயறதான பக்குவம் அந்த பக்குவம் நமக்கு அப்படி தெரிஞ்சிடும் சோ அந்த கொடமாய் தூக்கி இருக்கிறது எல்லாம் அந்த வெயிட் வச்சு வார ஏத்தி வைக்கும் போது அது அப்படியே பணிஞ்சிடும் பணிஞ்சிடும் ஈவன் சைஸா வந்து உங்களுக்கு வந்து வந்துடும் இப்ப கடைசியா பேக்கிங் எப்படி ப்ராசஸ் பண்றோம் பேக்கிங் வந்து இது எல்லாமே அட்டி போட்டுடணும் ஸோ அப்புறம் மார்க்கெட்டில் நமக்கு என்ன ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்கோ டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸோ அஞ்சு இன்ச்சோ இல்லை ஃபோர் இன்ச்சோ ஃபைவ் இன்ச்சஸ் ஆர் ஃபோர் இன்ச்சஸ் எது இருக்கோ அதுக்கேற்ற ரெக்குயர்மெண்ட்டை நம்ம வந்து பேக் பண்ணிடுறோம் சார் அந்த பேக் பண்ணுறது பர்டிகுலர் எதனா பேப்பர் தான் இருக்கா அது வாழம் சொல்லுவாங்க அது ஐ மீன் அந்த நீட்டமாக ஒரு பேப்பர் இருக்கும் ஓகே நம்ம பேக் பண்ணும்போது பார்க்கலாம் அந்த பேப்பர் வந்து வாழம்பாங்க அதில் ரோல் பண்ணுவாங்க அப்போ ஓகே ரோல் பண்ணி லேபிளிங் அப் அண்ட் டவுன் என்ன எஃப்எஸ்எஸ்ஐ நாம்ஸ் படி என்னென்ன ஸ்டிக்கர்ஸ் எல்லாம் அடிச்சிருப்போம் அது படி நம்ம வந்து லேபிளிங் நல்ல விஷயம் எனக்கு கடைசியா நீங்க ரெடி பண்ண அப்பளத்தை ஒரு அப்பளம் எனக்கு சாப்பிட கொடுங்க ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிடலாமா சரி ஓகே வாங்க ஃபைனலா வந்து நம்ம இங்க வந்தாச்சு இந்த அப்பளத்தை டேஸ்ட் பண்ண போறோம் அந்த ரியலா வந்து இன்னொரு முக்கியமான சொல்றாங்க புளி ஒருத்தர டிபன் வச்சிருக்காங்க இவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா ஆக்சுவலா அப்பளம் மட்டும் சாப்பிடாதீங்க சார் புளி ஒருத்தர் சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதாவது ரசிச்சு சொல்றாங்க அந்த விஷயம் சூப்பர் சரி ஃப்ரை பண்ணலாமா ஓகே
ஹீட் அடிக்கும் போது உளுந்து வாசனை வருதுன்னு சூப்பர் சூப்பர் அருமையாக இருக்கு அதாவது எனக்கு ஒரு சைடில் வந்து காரமாக இருக்கு முரு முரு முருன்னு அந்த அப்பளத்தை அந்த கடிச்சு சாப்பிடும் எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குது தேங்க்யூ அப்பளம் கடிக்கும் போது அந்த பைட்டிங் அந்த இது சவுண்ட் நம்ம கேட்கணும் ஆமாம் அதான் முரு முருன் நல்லா சூப்பராக இருக்கு நைஸ் அப்பளங்க நல்லா அப்பளம் வெரி குட் இல்லை கடைசியாக வந்து இந்த அரிசி அப்பளம் எப்படி பண்ணுறது சொல்லிட்டு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் காமிச்சோம் அதே மாதிரி உளுந்த அப்பளம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சில பேர் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு வீட்டில் சமைக்கவே தெரியல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் ஒரு நாலஞ்சு ட்ரை பண்ணும்போது அது ஒரு பக்குவங்கள் இப்படி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் இப்படி பண்ணால் நல்லாயிருக்கா சொல்லி புரிஞ்சிடும் இன்றைக்கி காலையில் அதாவது ஒம்பது மணிக்கு ஆரம்பித்தோம் இப்போ மணி அஞ்சு ஸோ பெரிய லாங் ப்ராசஸ்ஸு இந்த அப்பளம் எப்படி ரெடி பண்ணுறது சொல்லி தெரியும் விளக்கமாக சொல்லி கொடுத்துருங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ இப்போ இந்த மாதிரி ரெசிபீஸை வந்து இப்போ எனக்கு பண்ணி காமிச்சிட்டீங்க கண்டிப்பாக மக்களும் ட்ரை பண்ணி பார்ப்பான் இன்கேஸ் அவங்களால் பண்ண முடியலனா உங்களை காண்டாக்ட் பண்ண எப்படி காண்டாக்ட் பண்ணுறது நம்ம திருநெல்வேலி மாவட்டம் கலிடை குறிச்சி அப்படிங்கிற ஊர்லேருந்து இந்த ப்ராடக்டை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நம்மளை ரீச் பண்ணுறது நம்ம வெப்சைட் மூலிமா ரீச் பண்ணலாம் நம்ம வெப்சைட் ஐடி வந்து டபிள்யூ 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 டாட் ஸ்ரீ வராஹா ஃபுட்ஸ் டாட் காம் அப்படிங்கிற வெப்சைட் மூலிமா நம்ம ரீச் பண்ணலாம் நீங்கள் வெப்சைட்டில் ஆர்டர் போட்டிங்கன்னா த்ரூ அவுட் இந்தியா ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து நம்ம சப்ளை பண்ணிடுறோம் அதுக்கு இல்லாமல் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் ஏதாவது ஃபோன் கால்ஸ் இல்லை வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னா அதோட நம்பர் வந்து நைன் ஃபோர் இந்த நம்பருக்கு நம்ம காண்டாக்ட் பண்ணலாம் நன்றி 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 தேங்க்யூ தேங்க்யூ இன்னொரு நாள் இன்னொரு புது ரசிப்பட இன்னொரு ஊரில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சி யூ பாய் டேக் கேர்